الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الرمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوں حضرات اس کے بعد تدبر و قرآن کے موادی میں ہم نظم کلام کے عنوان سے ایک پوری بحث کا مطالعہ کریں گے یہ آٹھواں موضوع ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دس چیزوں کو متعین کر کے یہ ساری بحث کی گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دو باقی رہ گئی ہیں آٹھویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے یعنی قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے عام طور پر قرآن مجید کی شر و تفسیر میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے کہ پوری سورہ کو ایک وحدت سمجھ کر اس کا مطالعہ کرنے کی بجائے الگ الگ آیات موضوع بحث بن جاتی ہے یعنی ایک آیت کو کہیں سے اٹھایا اس سورہ میں اس کا کیا موقع ہے کیا مقام ہے اس کو پیش نظر رکھے بغیر اس کے ایک معنی متعین کر دی اس سے ایک حکم نکال لیا گویا قرآن مجید بہت سے لوگوں کے نزدیک منتشر اقوال کا مجموعہ ہے یعنی بہت سی باتیں ہیں اچھی باتیں ہیں وہ کہی گئی ہیں اور ان کو جمع کر دیا گیا ہے جیسے کہ آپ اقوال ذرنی کی ایک کتاب ترتیب دے دیں یعنی اس میں اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھی باتیں ہوں گی لیکن ان کے مابین کوئی نظم و ربط نہیں ہوگا یہ مشکل کیوں پیش آئی ہے یہ تو قرآن مجید کی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے بہت حد تک میں بیان کر چکا ہوں یعنی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظم و ترتیب کے لحاظ سے ایسا طریقہ اختیار کر لیا گیا تھا جو بہت مشکل تھا اس کی وجہ صرف عربی زبان کا خاص اسلوب ہے یعنی جیسے ہی آدمی اس زبان کا بہت اچھا عالم ہو جاتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو وہی چیز جو دوسروں کے لیے اجنبی ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک بالکل سادہ حقیقت بن جاتی ہے اس چیز میں اچھی مہارت نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کو منتشر آیات کی صورت میں لوگ پڑھتے ہیں ان سے احکام کا استعمال کرتے ہیں ان کی بنیاد پر مسالک قائم ہوتے ہیں یعنی کوئی معمولی درجے میں یہ بات نہیں ہوتی میں ایک سادہ مثال اس کی آپ کو دیتا ہوں بہت سادہ مثال ہے اور کسی بھی تفسیر میں آپ نکال کے اس کو کسی بھی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ مخاطبین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یعنی یہ بحث جاری ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو اصل میں ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جنات اور شیاطین مختلف چیزیں الہام کرتے رہتے ہیں قرآن مجید نے اس بحث کو کئی جگہ اٹھایا ہے اور اس کا مختلف انداز سے جواب دیا ہے ایک مقام پر قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کسی شیطان کی دراندازی کا کیا سوال اور کسی جن کی دراندازی کا کیا سوال یہ تو جب آسمان سے نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوہ محفوظ میں منتقل کرتے ہیں وہاں سے جبریل امین لیتے ہیں وہاں سے فرشتے لے کر آتے ہیں اس سارے عرصے کے دوران میں لا یمسہ المتاخرون پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا یعنی یہ گویا نظم کلام ہے اس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے اب اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا یہ اور بات ہے آپ اس کو وہاں سے نکال دیں اور صرف اس آیت کو لے لیں اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا لہذا یہ آیت قرآن کو وضو کر کے ہاتھ لگانے کا حکم دے رہی ہے یعنی اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مسئلہ کیسا سنگین ہو جاتا ہے کہ ایک خاص سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے کہ قرآن کو وضو کر کے ہاتھ لگانا یا نہیں لگانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس آیت کے تحت جیسے ہی آپ تفسیریں کھولتے ہیں موضوع کتنا غیر معمولی ہے کہ اس میں قرآن مجید کے جنوں کا الہام ہونے یا خدا کے کلام کے ہونے کا مسئلہ زیر بحث ہے اور جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اچھا وضو کر کے ہاتھ لگانا ہے نہیں لگانا 
अच्छा याम वाली औरत हाथ लगा सकती है नहीं लगा सकती अच्छा जनाबत के कुपोषण के नतीजे में आदमी के रूप क्या चीज़ें आयत हो जाती हैं यानी एक पूरा का पूरा फिकी कानून है जो उस आयत के तहत बयान होता है हालांकि आयत का कोई ताल्लुक नहीं है यानी आयत सिरे से उस मसले ही से मतलब नहीं है तो ये मामला जो है ये कई मौके पर हुआ है मैंने उसकी एक बड़ी सादा मिसाल आपके सामने रख दी वरना आप देखेंगे कि जगह जगह ये मसाइल पेश आएंगे जब हम आगे दीन का मताल करेंगे तो हम ये कहते हैं कि आठवीं चीज़ ये है कि कुरान की हर सूरह का एक मुतिन नज़म कलाम है यानी ऐसा नहीं है कि कुछ अकवाल हैं कुछ मुंतशर आयात हैं कुछ जुमले हैं जिनको एक जगह इकट्ठा करके उस पर बिसमिल्लामा रहीम लिख दी जाती है फिर जब अल्लाह ताला महसूस करते हैं कि अच्छा एक और बिसमिल्लामा रहीम लिख दी जाए तो वो लिख के कुछ और जुमले उसमें जमा कर देते हैं ऐसी ज़रूरत नहीं है आठवीं चीज़ ये है कि कुरान की हर सूरह का एक मुतिन नज़म कलाम है यानी एक मौजू है जिसको सामने रख कर सूरह गुफ्तु करती है और एक जगह से बात शुरू करती है और एक जगह पहुँचाती है जैसे कि किसी भी कलाम को होना चाहिए वह अल्लाह ताली की तरफ से अलग अलग और मुतफरक हदायात का कोई मजमु नहीं है बल्कि इसका एक मौजू है और इसकी तमाम आयतें नहायत हकीमाना तरतीब और मुनासबत के साथ इस मौजू से मतलब होती है यानी हर सूरह का एक मौजू है एक मसला है जिसको वो जेर बहस ला रही है उसको सामने रखते हुए शुरू होगी उसी के लिहाज से उसके मजमून का इरत होगा वो डेवलपमेंट के मुख्त मराहल से गुजरेगी और उसी के लिहाज से वो एक खात्मे पर पहुंच जाएगी यानी उस नज़म कलाम का रिश्ता अगर आपने हाथ से छोड़ दिया तो मसला कुरान मजीद की हक्कानियत का जेर बहस होगा और आप उससे वजू के अहकाम इस्तेमाल कर रहे होंगे यानी ये नतीजा निकलेगा सूरह के इस मौजू को सामने रख कर जब इसका मताल किया जाता है और मौजू की रियायत से इसका निज़ाम पूरी तरह वाज हो जाता है यानी उस मौजू को जब आदमी समझ लेता है अच्छी तरह तदब्बर करके गौर करके ये वाज हो जाता है कि इस सूरह का मौजू क्या है और मौजू की रियायत से इसका निज़ाम पूरी तरह वाज हो जाता है यानी पता चल जाता है कि बात कहाँ से शुरू हुई है कहाँ तक जा रही है तो हम देखते हैं कि वह एक नहाय हसीन वहदत बन जाती है यानी उसके बाद वो एक नई चीज है जो सामने आती है आदमी आप सूरह बकरा को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी सूरह है यानी कमो बेश कुरान मजीद में जो लोगों ने पारों की तकसीम कर डाली हुई है उसके लिहाज से ढाई पारों पर मुश्तमिल है कमो बेश लेकिन पूरी की पूरी सूरह एक नहाय हसीन वहदत है यानी मैं जब उसको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊँ कि देखिए पूरी सूरह को पाँच या सात जुमलों में बयान किया जा सकता है पाँच सात जुमलों में आप बता सकते हैं कि पूरी सूरह क्या है वाज हो जाता है अब आप सूरह को पढ़ना शुरू करते हैं तो मजाल नहीं है कि कोई एक जगह भी उससे हटके हो यानी एक पूरा का पूरा मौजू है जो नहाय खूबसूरत तरतीब के साथ खात्मे तक पहुंचता है इस नज्म की कदर वीमत क्या है यानी ये बात कि कुरान मजीद की हर सूरह का एक मुतिन नज्म कलाम है और वह एक मौजू रखती है इसकी क्या कदर वीमत है उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाई लिखते हैं नज़म के मतलब ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि वह महज इलमी लतफ़ के किस्म की एक चीज़ है यानी बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि इससे क्या फ़र्क वाक़ होता है यानी अगर हमने कुरान मजीद की एक सूरह में नज़म के लिहाज से उसका मताल कर लिया या हमने अलग अलग आयतों को देख लिया तो इससे फ़र्क क्या वाक़ होता है ये कोई इलमी लतफ़ किस्म की चीज़ है जिससे कुछ लोग हज उठा लेते हैं इससे दीन में दीन के अहकाम में कुरान की हमत में उसके फहम में कोई फ़र्क वाक़ नहीं होता नज़म के मुतल ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि वह महज इलमी लतफ़ के किस्म की एक चीज़ है जिसकी कुरान के असल मकसद के नुक़ नज़र से कोई ख़ास कदर वीमत नहीं है यानी ये एक अमूमी ख्याल है हमारे नज़दीक तो इसकी असल कदर वीमत यही है कि कुरान के ूम और उसकी हमत तक रसाई अगर हो सकती है तो इसी के वास्ते हो सकती है यानी अगर नज़म का रिश्ता हाथ में नहीं आया तो कुरान मजीद का जो हकीमाना कलाम है जो उसकी तरतीब है जिन चीज़ों पर वो अपने नज़म से दलालत कर रहा है जो बुनियादी मकसद कम्यूनिकेट करना चाहता है वो तो सब भोजन हो जाएगा निगाहों से फिर तो मुंतशर अकवाल रह जाएंगे जो शख्स नज़म की रहनुमाई के बगैर कुरान पढ़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा जो हासिल कर सकेगा वो कुछ मुफरत अहकाम मुनफरद अहकाम और मुफरत किस्म की हिदायत यानी ये तो ठीक है कि अगर आप किसी कलाम को उसके नज़म से अलग कर दें और उसके हर हर जुमले को अलग देखना शुरू कर दें तो आपको बहुत सी 
منفرد ہدایات بہت سی ایسے احکام مل جائیں گے یا کچھ ہدایت بھی مل جائے گی اس کے نتیجے میں اگرچہ ایک اعلیٰ کتاب کے منفرد احکام اور اس کی مفرد ہدایات کی بھی قدر و قیمت ہے یعنی ایک اعلیٰ کلام ہے آپ نے ایک خط لکھا ہے کسی نے اس کے نظم کو درم برم کر دیا فکرا فکرا الگ کر دیا اس میں بھی بڑی قیمتی باتیں ہوں گی لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے اس بات میں کہ آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات و خواص معلوم کر لیں علم طب میں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک کتاب ہوتی ہے مفردات کی کتاب جس میں الگ الگ ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا یہ آپ پئیں گے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا اور یہ نقصان ہو جائے گا ایک ایک ہر چیز الگ الگ ہے آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات و خواص معلوم کر لیں اور اس بات میں کہ ایک حاضر طبیب ان اجزاء سے کوئی کیمیا اثر نسخہ ترتیب دے دے بڑا فرق واقع ہو جائے گا اس میں یعنی آپ نے معلوم کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے جی یہ جو جمال گوٹا ہے نا اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ جو ریوند اسارا ہے اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ اس تو خدوس ہے اس کا یہ فائدہ ہے آپ نے کبھی سنے ہماری یونانی دعاؤں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہے ہمدرد کے جو دوا خانے کی دعائیں ہیں تو ہم نے کہا کہ ایک بڑی مشہور دعا ہے ان کی جو گلے کو صاف کرتے لوگ سپستاں جی اب وہ ہے کیا لسوڑے کی چٹنی یعنی لسوڑے کی چٹنی لوگ چٹنی اور سپستان لسوڑا تو آپ معلوم کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا چیز ہوگی کوئی آسمانی چیز ہے لوگ سپستان تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے لسوڑا بتا دیا کہ لسوڑے میں یہ فائدے ہیں اس میں بھی فائدے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن جب لسوڑے کو لے کر یا کسی اور چیز کو لے کر دو تین اجزاء سے ایک حاضر طبیب ایک نسخہ ترتیب دیتا ہے تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے یہ مثال دی انہوں نے بات سمجھانے کے لیے دوسری مثال اور بھی خوبصورت ہے لکھتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو پتھر تاج محل میں لگا ہوا ہے وہ کہیں اور نہیں استعمال ہوا ہوا ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اس میں سیمنٹ استعمال کیا گیا ہے اس زمانے کا وہ کسی اور عمارت میں استعمال نہیں ہوا جو اینٹ استعمال کی گئی ہے وہ کسی اور عمارت میں استعمال نہیں ہوئی ساری چیزیں استعمال ہوئی ہیں تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا یہ وہ مسالہ نہیں ہے جو آپ کھانے میں ڈالتے ہیں یعنی یہ کسی کام کو کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہے یہ مسالہ جو ہے یہ مثال کے طور پر ایک مصنف کتاب لکھے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس کے لیے میں نے مسالہ جمع کر لیا ہے مطلب وہ سارا مواد جمع کر لیا ہے جس کو اب مجھے ترتیب دینا ہے تو یہ بڑے وسیع المانی لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا لیکن اس کے باوجود تاج محل دنیا میں ایک ہی میں بلا تشبیہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فکروں سے ترتیب پایا ہے وہ بہرحال عربی لغت اور عربی زبان ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے ان کو وہ جمال و کمال بخش دیا ہے کہ اس زمین کی کوئی چیز بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتی یعنی اگر آدمی اس کے نظم کے لحاظ سے اسے دیکھے تو بس وہی فرق واقع ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے مرمر کے پتھروں کے ڈھیر دیکھ لیے یا تاج محل دیکھ لیے یعنی یہ فرق واقع ہوگا جس طرح خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں اسی طرح نیکیوں اور بدیوں کے بھی شجرے ہیں بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ اس نیکی کا تعلق نیکیوں کے اس خاندان سے ہوتا ہے جس سے تمام بڑی نیکیوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں اسی طرح بسا اوقات ایک برائی کو ہم معمولی برائی سمجھتے ہیں لیکن وہ برائیوں کے اس کنبے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بیماریوں کو جنم دینے والا کنبہ ہے جو شخص دین کی حکمت کو سمجھنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر و شر کے ان تمام مراحل و مراتب سے اچھی طرح واقف ہو یعنی اسے معلوم ہو کہ ایک چھوٹی سی نیکی اصل میں کہاں تک جا رہی ہے اور ایک معمولی سی برائی اصل میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ دک کا پتہ دینے والی بیماری کو نزلے کا پیش خیمہ سمجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد آمد کو دک کا مقدمت جائش قرار دے یعنی اگر آدمی یہ نہ سمجھتا ہو تو ممکن ہے کہ ایک بڑی بیماری کو چھوٹی بیماری سمجھ کے اس کا علاج کرنا شروع کر دے اور ایک چھوٹی بیماری کو 
بڑی بیماری سمجھ کر اس کے در پہ ہو جائے یہ ہو سکتا ہے قرآن کی یہ حکمت یعنی قرآن مجید یہ حکمت آپ کو بتائے گا کیا چیز کہاں رکھی جائے کس جگہ اس کو پلیس کیا جائے کس چیز کی کیا مقام ہے اس کو کیا اہمیت دی جائے یہ چیز جو ہے یہ مفرد احکام سے سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ تو اس ترتیب سے سمجھ میں آئے گی قرآن کی یہ حکمت اجزائے کلام سے نہیں بلکہ تمام تر نظم کلام سے واضح ہوتی ہے اگر ایک شخص ایک سورہ کی الگ الگ آیتوں سے تو واقف ہو لیکن سورہ کے اندر ان آیتوں کے باہمی حکیمانہ نظم سے واقف نہ ہو تو اس حکمت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہو سکتا یعنی یہ ابھی جو میں نے چند مثالیں دی تھیں پچھلے بحث میں بالکل ٹھیک صادق آتی ہیں یعنی یہ بات کہ اللہ کے رسولوں کی ایک مخصوص سنت ہے اس کے تحت وہ مبوس ہوتے ہیں جب وہ مبوس ہوتے ہیں تو ایک مراحل کی دنیا ہے جو گزرتی ہے اس کے بعد وہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ سناتے ہیں یہ بات قرآن مجید میں ایسے کہیں نہیں بیان ہوئی یعنی یہ اصل میں اس کے نظم کلام ہی سے پوری کی پوری بات واضح ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیے نا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ پھر اس کے اثرات قرآن مجید کے پورے فہم پر پڑتے ہیں اور اگر آدمی اس کو نہ سمجھتا ہو تو اجزاء میں آئے تھے اجزاء میں آئے تھے تو کہیں لکھا ہوگا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین میں حکومت دوں گا تو آپ اس کے در پہ ہو جائیں گے یا کہیں یہ لکھا ہوگا کہ کفر کے آئمہ و قتل کر دو تو آپ اس کے در پہ ہو جائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اسی طرح قرآن نے مختلف صورتوں میں مختلف اصولی باتوں پر آفاقی و انفسی آفاقی کا مطلب ہے اس کائنات کو سامنے رکھ کر انفس کا مطلب ہے انسان کے وجود اندر کی شہادتوں کو سامنے رکھ کے یا تاریخی دلائل بیان کیے ہیں یعنی قرآن مجید اپنے مقدمات پر جو دلائل دیتا ہے وہ ہماری اصطلاح میں جو منطقی دلائل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اس کا استدلال آفاق سے ہوتا ہے انفس سے ہوتا ہے اور یہ فطری استدلال ہے منطقی استدلال تو ایک بیرو استدلال ہوتا ہے یعنی وہ آپ کو کبھی باہر لے جاتا ہے کبھی آپ کے اندر لاتا ہے اور کبھی انسانی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھتا ہے تو عام طور پر اس کے دلائل آفاقی انفسی اور تاریخی ہوتے ہیں یہ دلائل نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں جس شخص پر یہ ترتیب واضح ہو وہ جب اس سورہ کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پر اس نے ایک نہایت جامع مدلل اور شرح صدر بخشنے والا خطبہ پڑا ہے یعنی اگر وہ اس کو اس کی ترتیب سے سمجھے گا تو تبھی استدلال واضح ہوگا آرگومنٹ کیسے چل رہا ہے قرآن مجید کیسے اپنے مقدمات کو ثابت کرتا جا رہا ہے یہ واضح ہوگا اس کے نتیجے میں لیکن اس حکمت سے اس کے برعکس جو جو شخص اس ترتیب سے بے خبر ہو وہ اجزاء سے تو اگرچہ واقف ہوتا ہے لیکن اس حکمت سے وہ بالکل محروم رہتا ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئی یعنی یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کے بعد انہوں نے یعنی مولانا امین حسن نے سیاسی اور اجتماعی پہلو سے نظم کی اہمیت اس طرح واضح کی ہے یعنی یہ تو ہے قرآن کے فہم کے لحاظ سے ایک اور پہلو بھی ہے جس لحاظ سے یہ بڑی اہم چیز ہے وہ لکھتے ہیں ہر شخص جانتا ہے اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتینی کے ذریعے سے ہوئی ہے یعنی قرآن ہی وہ رسی ہے حبل اللہ المتین اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن مجید کو یہ کہا گیا ہے خود قرآن میں اب ظاہر ہے کہ یہ امت اگر ایک امت بنے گی یا اس کی شیرازہ بندی ہوگی یہ ایک وحدت میں آئے گی تو اس وحدت کا مرکزی نقطہ کیا ہے قرآن مجید یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑے گی تو یہ ایک امت ہے نہیں پکڑے گی پھر کچھ نہیں ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتینی کے ذریعے سے ہوئی ہے اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سب مل کر اسی رس اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور متفرق نہ ہو یہ ہے نا قرآن بات سمو بے حبل اللہ جمی ولا تفرق یعنی اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقہ برپا نہ کرو اس ہدایت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں یعنی یہ رسی جو ہے یہ ایسے تو نہیں میز پر رکھی ہوئی آپ نے پکڑ لینا اس, اس کا مطلب ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں اختلاف ہوگا ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تاکہ ہمارے درمیان افتراق اور انتشار نہ پیدا ہونے پائے اس ہدایت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں ہم ان کے فیصلے کے لیے رجوع قرآن کی طرف کریں لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خود قرآن کے بارے میں ہماری رائے متفق نہیں ہے ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں یعنی آیت ایک ہوگی یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے یہ معنی ہے ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں میری کتاب برہان میں ایک ہمارے زمانے کے مشہور 
مذہبی رہنما کے ساتھ ایک بحث ہے تو اس میں انہوں نے کہا قرآن کی ہر آیت کے اسی مطلب ہو سکتے تو میں نے اس کے اوپر تنقید کی تو اس کے بعد جو آیت زیر بحث تھی جس حوالے سے بحث چڑ گئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اسی مطلب ہوتے ہیں تو یہ کوئی متناقض ہوتے ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے یہ جو آیت زیر بحث ہے اس کے جو بیس مطلب تفسیر راضی میں لکھے ہوئے ہیں وہ ذرا میں لکھ دیتا ہوں آپ ان بتا دیجئے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے متفق ہوتے ہیں یعنی متناقض بات ہے ایک بات ایک ہے دوسری بات دوسری ہے تیسری بات تیسری ہے چوتھی بات چوتھی ہے یہ صورتحال ہے صحابہ کرام کے دوران بہت جزوی پہلوؤں سے بات یعنی کوئی دین کی مجموعی حکمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا بعض جزوی معاملات ہیں وہ تو انسانی معاملات میں ہو گئی لیکن وہ ایسا اختلاف نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں ایک نئی امت بن جائے ایک نیا فرقہ بن جائے ایک نیا گروہ بن جائے یہ اختلاف نہیں چھوٹے موٹے اختلافات تو ہر جگہ ہوں گے لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا کال حق ہے یعنی ایک آیت کے نیچے پندرہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں تو اب کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کون سی بات صحیح ہے کسی کلام کی تعویل میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیز اس کا سیاق و سباق اور نظامی ہو سکتا ہے یعنی یہ بالکل کامن سینس کی بات اگر آپ کے لکھے ہوئے ایک خط کو آپ کی لکھی ہوئی ایک تحریر کو ہم جملے جملے کر دیں تو ہر جملے کے دسمانی ہو سکتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کو ایک مربوط تحریر میں رکھا جائے گا اور اس کے لحاظ سے اسے پڑھا جائے گا تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا یعنی فیصلہ کرنے والی چیز ہمیں میسر آ جاتی ہے لیکن قرآن کے معاملے میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی نظام کے قائل ہی نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو اختلاف بھی پیدا ہوا اس نے اپنا مست کے للم گاڑ دی یعنی اختلاف پیدا ہو گیا اب چونکہ اختلاف کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے قرآن مجید کو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ منتشر اقوال کا مجموعہ ہے تو اب کیسے دور کیا جائے یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ لا یمسو المتاہرون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو یہ بغیر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا دوسرا کو اور معنی بیان کر رہا ہے تو کیسے بتایا جائے کس کی بات ٹھیک کوئی ذریعہ نہیں ہے نا یعنی میں نے آپ کو اگر اس آیت کے بارے میں ایک دوسری بات بتائی تو اس نظم کے اندر رکھ کر بتائی کہ دیکھیے سیاق کلام یہ ہے بات یہ چلی آ رہی ہے اس میں یہ جملہ آیا ہے ہماری فقہ کے بہت سے اختلافات ہماری فقہ کے یہ جو ہمارا قانون ہے مسلمانوں کا ہماری فقہ کے بہت سے اختلافات صرف بات کو اس کے سیاق اور نظم میں نہ دیکھنے سے پیدا ہوئے اگر سیاق و نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ایک کال کے سوا کسی دوسرے کال کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی فقی اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ فقی اختلافات میں یہ نا کہ چلیے جی آپ نے کہا رفاہ دین کر لیں کسی نے کہا نہیں کریں اتنی بات ہے تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا فقی اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ گمراہ فرقوں کی ضلالتوں کا ہے گمراہیوں کا ہے ضلالت کا مطلب گمراہی ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے قرآن آیاتی کا سہارا لیا ہے یعنی ایسے تو نہیں کوئی کھڑ پھکڑا فرقہ کھڑا ہو سکتا وہ یہ کہیں گے جی قرآن مجید کی سائد میں یہ بات بیان کی گئی ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹا اور پھر جو جی میں آیا اس کے اندر معنی پہنا دی ظاہر ہے کہ ایک کلام کو اس کے نظم اور سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کے اندر آپ معنی پہنانے چاہیں تو بہت سے معنی پہنا سکتے ہیں جن میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا تصور اس کال کا کہنے والا کبھی نہیں کر سکتا یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں اگر توالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہاں بہت سی ایسی آیتوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جو تحریروں اور تقریروں میں نہایت غلط بلکہ گمراہ کن معنوں میں استعمال ہو رہی ہیں لیکن کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ذرا تکلیف کر کے یہ دیکھ لے کہ آیت کس موقع و محل کی ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے قرآن کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے نزدیک نظم اور موقع و محل کا کوئی سوال ہی سرے سے نہیں جب یہ صورت حال ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری قدر و قیمت کا پہلو نظم کا یہ ہے کہ اس کے بغیر امت میں وحدت نہیں پیدا کی جا سکتی اختلافات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر میں اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں تو قرآن نے جیسے کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے دین کا صحیح تصور کے مباحث میں قرآن نے اپنے نزول کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہے یعنی اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ سنا دیں 
خدا کی آخری کتاب ہے تو اگر یہ بات نہ مانی جائے تو قرآن اپنے مقصد سے محروم ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتا جو اس نے کرنا ہے اس سے واضح ہے یہ استاذ امام کے اقتباسات ہیں جن میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا اس میں چونکہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے تو میں نے انہی کی زبان میں اس کو نقل کر دیا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ چیز جو قرآن کو برہانے کاتے بناتی ہے یعنی ایک قطعی دلیل بناتی ہے جس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ چیز جو قرآن کو ایک برہانے کاتے بناتی ہے اور تعویل کے تمام اختلافات ختم کر کے امام فرائی کے الفاظ میں القرآن لا یختمل اللہ تعویل واحدہ یعنی یہ امام فرائی کا مشہور جملہ ہے جو ان کے رسائل میں انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی ایک ہی تعویل ہو سکتی ہے یعنی اس کو بطور اصول بیان کر کے اس کے دلائل دیے انہوں نے امام فرائی کے الفاظ میں القرآن لا یختمل اللہ تعویل واحدہ کی حقیقت اس سے متعلق ثابت کر دیتی ہے وہ تنہا نظم ہے وہ نظم ہی ہے یعنی یہ بات کہ قرآن کی ایک آیت کے کوئی دوسرے معنی نہیں ہو سکتے اس چیز کو اگر آپ ثابت کریں گے تو اس کی دلیل کیا ہوگی سیاق و سباق نظم اس کا استاذ امام اپنی تفسیر تدبر و قرآن کے بارے میں اس حوالے سے لکھتے ہیں میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی کال اختیار کیا ہے یعنی یہ واحد تفسیر ہے پوری تفسیری تاریخ میں پوری تفسیری تاریخ میں کوئی اور تفسیر بھی ایسی نہیں ہے واحد تفسیر ہے جس میں مصنف کے کہتا ہے کہ عیسائیت کے یہی معنی اور اگر کسی جگہ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکا تو پھر کیا کہتا ہے کہ اس میں یہ دو احتمالات ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکا لیکن آپ پر چھوڑ رہا ہوں فیصلہ کریں اس کا یعنی یہ نہیں کہتا کہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں وہ اپنے اجز کا اعتراف کرتا ہے بعض جگہوں کے اوپر وہ چند مقامات ہیں کہ میں واضح نہیں کر سکا یعنی مجھ پر بھی واضح نہیں ہو سکی یہ بات اب دوسرے لوگوں کے لیے یہ میدان کھلا ہوا ہے وہ غور کریں اور اس کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں لیکن یہ کہیں نہیں لکھے گا کہ یہ اور یہ معنی بھی ہو سکتا جیسے مثال کے طور پر آپ تفیم القرآن کو اٹھائیے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ یہ بیان کریں گے کہ اس آیت کے تین معنی ہیں اور تینوں ہی مراد ہیں اس کے پانچ معنی اور پانچوں ہی مراد ہیں تو یہ تبر قرآن میں آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی کال اختیار کیا ہے بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی کال اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف بادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا یعنی جیسے ہی آپ آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر مختلف بادیوں میں گردش نہیں کی جا سکتی یعنی یا تو آپ یہ کہہ کے کوئی اور بات کریں گے کہ میں نظم کو نہیں مانتا اور یا پھر آپ کو وہ بات ماننی پڑے اس لیے کہ اس سیاق و سباق میں دوسری بات کہنی ممکن نہیں رہتی صحیح بات اس طرح منقع ہو کر سامنے آ جاتی ہے واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے یہ منقع ہے وہ منقع نہیں ہے جو آپ کھاتے ہیں صحیح بات اس طرح منقع ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندھا بہرا متاثر نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن اس سے انحراف برداشت نہیں کر سکتا یعنی ایسی بات ہو جاتی ہے جیسے ابھی ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا تھا کہ کیسے قرآن مجید تو مختلف برسوں پر پھیلا ہوا آپ دیکھیں گے کہ نہیں وہ پکڑ لے گی سورا آپ یعنی آپ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو آپ کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور یہ کہیں کہ نہیں ادھر آئیے یعنی بات ادھر جا رہی ہے ورنہ کلام ایسے معلوم ہوگا جیسے آپ کیا سے اڑ رہا ہے یعنی وہ قابو میں نہیں آئے گا آپ اپنی بات اس میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو قبول کرنے سے ابا کرے گا یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے نہ دائیں سے آ سکتا ہے نہ بائیں سے آ سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو کتاب کے طور پر پڑھی نہیں رہے تو پھر باطل ہر جگہ سے آئے گا پھر تو کوئی روکنے والی چیز نہیں روکنے والی چیز جو ہے نا جی فرمائی یہ نظم کلام اگر اتنی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو بالکل لگتا ہے کہ ہے امپورٹنٹ تو پچھلی بارہ تیرہ صدیوں میں اتنی بڑی بات کو نظر انداز کیسے کیا گیا ہے بارہ تیرہ صدیوں کے بزرگ ملیں گے ان سے پوچھیں گے فی الحال تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر اہم بات ہے تو دلیل کی بنیاد پر اس کو قبول کی جائے قرآن کا یہی نظم ہے جس کی بنا پر اس نے اپنے مخاطبین کو جب اپنے مانند کوئی کلام لانے کے لیے کہا تو متفرق آیات نہیں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں ہی پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے 
یعنی اگر قرآن کی سورہ کوئی چیز نہیں ہے وہ محض اقوال کا مجموعہ ہے اور اس کے اوپر تبرک کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی ہے تو پھر قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دو آیتیں بنا لاؤ کہنا چاہیے تھا نا یہ نہیں کہا اس نے جب چیلنج دیا تو کہا ہے کہ ایک سورہ دس صورتیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک متعین چیز ہے جس کو وہ پیش کر رہا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَحْبِمْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَتِمْ مِمْ مِسْلِ وَدُو شُحَدَاكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور جو کچھ اپنے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ اور خدا کو چھوڑ کر اس کے لیے اپنے سب ہمائیتی بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان وَدُو مَنِ اسْتَتَاتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے ان سے کہو پھر تم بھی ایسی دس صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو انہیں بھی بلا لو اگر تم سچے ہو مدرسہ فرائی کے آئمہ نے اپنی تفسیروں میں اس نظم کو جس طرح مبرہن کر دیا ہے یعنی واضح کر دیا ہے بالکل متعین ہو کے سامنے ایک تو یہ نا کہ یہ دعو مدرسہ فرائی کے آئمہ نے اپنی تفسیروں میں اس نظم کو جس طرح مبرہن کر دیا ہے اس کے بعد اب اس کے وجود و عدم وجود پر تو کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی یعنی یہ ایک جیسے کہ ابھی عزیز نے کہا کہ یہ بات تو بالکل معقول ہے سمجھ میں آتی ہے ایسے ہی ہونا چاہیے اور یہ بات گویا انہوں نے زمین کے اوپر رکھ کے بھی دکھا دی لیکن اس کی نویت کیا ہے یعنی قرآن مجید میں آخر پر یہ کیا مشکل پیش آئی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ یہ کس نویت کا نظم ہے کیسے قرآن مجید اپنی بات کو ڈیولپمنٹ سے گزارتا ہے اسے چند نکات کی صورت میں ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں یہ گویا سورہ کے نظم کی تفسیر ہے آپ کے سامنے ایک اجمالی نقشہ آ جائے گا ان چار نکات سے کہ سورہ کیسے ایک نظم کے اندر آگے بڑھتی ہے نمبر ایک ہر سورہ کا ایک موضوع ہوتا ہے جو ان تمام اجزاء کے لیے ایک رشتہ وحدت کی حیثیت رکھتا ہے جن سے سورہ میں مضمون کی تعلیف ہوتی ہے یعنی ایک موضوع ہے جس کو سامنے رکھ کر گویا تمام چیزیں تعلیف پا کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم لکھتے ہیں یا کوئی نظم کہتے ہیں یا کوئی عدبی شہپارہ تخلیق کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے اسے ہم روح کی طرح سورہ کے پورے وجود میں سرائط کیے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی اگر وہ آپ نے سر رشتہ پا لیا ہے تو پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو یہ تو ہوگا کہ کسی جگہ آپ بڑے طویل مباحث میں معلوم ہوا کہ ہٹ گئے ہیں لیکن پھر وہاں آ جائیں گے مثال کے طور پر دیکھیں نا اقبال کی مسجد کرتبہ ہے بڑی غیر معمولی نظم ہے اردو نظم کا تاج محل ہے تو اب اس میں جو بنیادی چیز ہے یعنی جو موضوع ہے اس کا وہ یہ ہے کہ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل موضوع یہ ہے یعنی اگر آپ نے کسی فن پارے میں اپنا خون جگر شامل کر دیا ہے تو اصل میں یہ خون جگر کا کترہ ہے جو سل کو دل بنا دیتا ہے پتھر کو دل بنا دیتا ہے یہ موضوع ہے نا اس کا تو اب اس موضوع کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پوری نظم میں سرائط کیے ہوئے ہیں پوری نظم میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ آخر میں جا کر یعنی جب انہوں نے ختم کیا ہے نظم کو تو وہاں اگرچہ آخری شیر سے جو پہلا شیر ہے وہ تو یہ ہے نا کہ وہ کیا ہے کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب یعنی اس پر ختم کیا ہے جا کے لیکن آپ دیکھئے کہ آخری شیر جو ہے وہ اس مضمون سے مربوط نہیں ہے وہ سورہ کی پوری وہ نظم کی پوری روح کو بیان کرتا ہے پوری روح کو بیان کرتا ہے یعنی اس میں اسی خونے جگر کی جس کا انہوں نے اوپر ذکر کیا نا سنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سہت موجزہ فن کی ہے خونے جگر سے نمود اسی پر ختم کیا یعنی اسی مضمون کے اوپر انہوں نے پوری نظم ختم کر دی ہے تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نغمہ ہے سعودائے خام خونے جگر کے بغیر یعنی نغمہ جو ہے وہ اگر اس میں خونے جگر شامل نہیں ہے مغنی کا خونے جگر اس میں شامل نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہے وہ اصل میں ایک کچھا جنون ہے اور کچھ نہیں یعنی آدمی کو پر ایک امنگ سوار ہو گئی آپ نے دیکھا ہے آج کل کی پاپ میوزک میں یہ سعودائے خام ہوتا ہے نغمہ ہے سعودائے خام خونے جگر کے بغیر تو اس پر ختم کیا انہوں نے روح کی طرح جس طرح یہ پوری نظم کو آپ پڑھیں اگر مسجد کرتبہ کو تو اس میں آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے روح کی طرح یہ چیز سرائط کیے گئے یعنی وہ ہر مقام پر اس کی جانب مطلب بے کرتے چلے جائیں گے آخر میں جا کر گوئے یوں سمجھ لیجئے کہ پوری بات کا خلاصہ اور انسان میں رکھتی ہے نغمہ ہے سعودائی خام خونے جگر کے بلے یہ محض ایک جنون ہے سعودائی خام ہے 
تو اسی طریقے سے سورہ کے پورے وجود میں یہ میں نے اس کی مثال اس لیے دی کہ ادب پارا ہے تو قرآن مجید بھی چونکہ ایک ادب پارا ہے تو اس وجہ سے اس میں بھی اسی طریقے سے نظم ٹریول کرتا ہے جیسے ہم نثر لکھ رہے ہوتے ہیں ویسے نہیں کرتا اصل مضمون کے ساتھ نمبر دو اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بلموں میں تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی جیسے مسجد قرتبہ کی تمہید ہے نا وہ پوری کی پوری پہلا بند ہے سلسلہ ہے روز و شب نقش گرے ہاتھ ساتھ یہ پوری کی پوری تمہید ہے اور اس تمہید کے بعد ایک خاص جگہ پہ جا کے جب انہوں نے کہا کارے جہاں بے ثبات کارے جہاں بے ثبات اور پھر اس سے گریز کیا ہے پھر اس سے گریز کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرد خدا کا جو عمل ہے وہ بے ثبات نہیں ہوتا ہے مگر اس نقش کو رنگے سباتے دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام اب وہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ یہ مصرا کہا اور اس کے بعد عشق ہے عشق ہے عشق ہے عشق ہے یہ بڑی لمبی ایک پورا بند ہے لیکن بات اصل میں وہیں رکی ہوئی اس جگہ سے تو یہ تمہید ہے اس نظم کی تو اس اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بلبوں میں ایک تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تمہید ہے سلسلہ روز و شب نقش گرے ہاتھ ساتھ اور وہ ختم ہوئی ہے نغمہ ہے سودائے کام کونے جگر کے بغیر یعنی اصل مضمون پر جا کر ختم کر دیا اس کو یہ اصل بات سورہ کے مضمون کو ہم بعض صورتوں میں فصول اور پیروں میں اور بعض میں صرف پیروں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی بڑی سورہ جیسے سورہ بکرا ہے تو اس میں فصلیں ہوتی ہیں بیچ میں اور پیرے بھی ہوتے ہیں یعنی جیسے ہم پیراگرافنگ کرتے ہیں ایسے ہی پیراگرافنگ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر مختلف پیروں سے ایک فصل وجود میں آ جاتی ہے پوری کی پوری پیرے مضمون کے وقفوں اور فصول اس کے تغیرات کو نمایاں کرتی ہیں یعنی پیرا جس طرح کے ہماری تحریروں میں ہوتا ہے تو ایک مضمون کے اندر وقفہ آتا ہے نا یعنی مضمون تو ایک ہی چل رہا ہوتا ہے اس کو نمایاں کرتا ہے اور فصل کا مطلب جیسے آپ عنوان قائم کر دیتے ہیں اپنے مضمون کے اندر کہ اب یہ دوسری بحث وہ پچھلی بحث سے پھوٹ رہی ہوتی ہے تو فصل وجود میں آ جاتی ہے تمہید اور خاتمے کی آیات بھی اسی طرح اپنے مضمون کے لحاظ سے بعض مقامات پر پیروں میں تقسیم ہو جاتی ہیں یعنی بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ تمہید بھی یا خاتمہ بھی تین یا چار پیروں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر رہیں بلکہ تمثیل تعلیل تاثیل تکمیل سوال جواب تفریح نتیجہ اعتراض تمبی تقابل تشاب اود البدا استدراک نسخہ ہو گیا بھائی کا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے اور اس طرح کے بعد دوسرے پہلوؤں سے باہم دگر متعلق ہوتے ہیں اور سورہ کو ایک مربوط کلام بناتے ہیں یعنی جو پیراگراف جیسے ڈیولپ کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کس کس شکل میں ہوتی ہے یہ اصل میں ان مضامین کو الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے یہ میں بھی اس کی مثالیں دے کے آپ کو سمجھاؤں گا نمبر چار سورہ کا مضمون ان پیروں اور فصول میں تدریجی ارتقا کے ساتھ گریجول ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنے اتمام کو پہنچتا ہے چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ ایک منفرد اور متعین صورت حاصل کرتی ہے اور اپنے وجود میں ایسی بہدت بن جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مستقل بذات اور کامل ہوتی ہے یعنی یہ گویا ایک اجمالی نقشہ ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا صحیح تصور اس وقت آپ قائم کریں گے جب کسی ایک سورہ کو ہم پورا پڑھیں گے اس کے بغیر اس کا صحیح تصور قائم نہیں ہو سکتا یہ گویا ایک تجزیہ کر دیا گیا ہے کہ ہر سورہ کے اندر ایک موضوع ہے جو ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا آپ کے رشتہ وحدت کی حیثیت سے پرویا ہوا ہے روح کی طرح شرائط کیے ہوئے ہیں تمہید خاتمہ پھر ایک پیراگراف سے جیسے کہ ہماری تحریروں میں بات آگے بڑھتی ہے جیسے اقبال کی مسجد کرتبہ میں ایک بند سے دوسرے بند کی طرف بات بڑھ رہی ہے پھر فصول بڑی سورہ کے اندر پوری پوری فصلیں بن جاتی ہیں جن میں مضمون ایک شفٹ لیتا ہے تو گویا ایک فصل وجود میں آ جاتی ہے اور پھر یہ جو پیرے ہیں اور فصلیں ہیں یہ کیسے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں یعنی یہ بات کیسے آگے بڑھتی ہے تو اس کی یہ مختلف شکلیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں ان کی ہم ابھی تفصیل کریں گے تو ایک تدریجی ارتقا کے ساتھ یہ پوری سورہ ایک وحدت بن جاتی ہے ہمارے پاس دس بارہ منٹ ہیں ابھی دو صورتیں ہیں آپ اس کے بارے میں سوالات کرنا چاہیں کر لیجئے پھر اگلی نشست میں ہم اس کی مثالیں زیر بحث آئیں گے اگر کوئی سوالات نہیں ہیں تو پھر میں ان میں سے ایک ایک چیز کی آپ کو مثال دے کے بتاؤں گا کہ دیکھیے کیسے قرآن مجید میں مضمون ڈیولپمنٹ سے گزرتا ہے اس میں قرآن مجید زیر بحث نہیں اس پر تو ایک قصہ ہے کہانی ہے ہمارے ہاں روایتوں کی کتابوں میں اس سے اس نے اس کا نظریہ اخذ کیا اور پھر اس پر ایک ناول لکھ
یہ لازم نہیں آتا ایک مصنف کے پیش نظر ایک نقشہ ہوتا ہے وہ اس کے لحاظ سے چیزیں بیان کرتا چلا جاتا ہے بعد میں ترتیب دے جاتا ہے یہ تو ہم جو مصنف لوگ ہیں بارہ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ایک ذہنی نقشہ سامنے رکھ کر ایک چیز کے کچھ اجزاء سامنے آ جاتے ہیں پھر وہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کہاں کہاں رکھنا ہے ترتیب دے دیتے ہیں ایسی کوئی بات قرآن میں بیان نہیں ہے قرآن کی بنیاد پر اور عقل کی بنیاد پر دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی وہی ہے وہ خود بالکل عقل و فطرت پر مبنی ہے اور ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی عقل اور بصیرت ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک سوال تھا جب میں یہاں آیا تو پڑا ہوا تھا آپ نے بتایا تھا کہ یہاں الف لام جو معرفہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ جو پچھلی دفعہ ایک روایت زیر بحث آئی تھی کہ کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اس پر انہوں نے سوال کیا وہ اس وقت کے مسلمان اور کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے تو کیا یہ حکم اس وقت یا زمانے کے لیے تھا اب یہ حکم نہیں ہے یعنی یہ تو ان لوگوں کے متعلق ایک استثناء تھا جو حضور نے بیان کر دیا میں نے اسی وقت عرض کیا تھا کہ اب ہم اشتہاد کریں گے جو اصول ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں گے کہ آج کے غیر مسلموں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے اصول قرآن نے بیان کر دیا کہ اس اصول پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یعنی وہاں منفت بالکل ختم ہو گئی تھی کیا یہاں بھی ختم ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے تو یہ فیصلہ ہو وہ خود بتا دیں کہ آیات کا جو موضوع ہے مقام ہے اگر وہ مشرقین عرب کو خطاب کر رہی ہے بنی اسماعیل سے گفتگو کر رہی ہے مقدمات وہ زیر بحث ہیں تو مدنی کیسے ہو سکتی معلوم ہو جاتا ہے یعنی قرآن مجید کس مقصد کے لیے ابدی کتاب ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ انسانوں تمہارا ایک پروردگار ہے اور تم کو ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے یہی ہے نا تو اس کو تو وہ زمین پر ثابت کر دیتی یہی ابدی میسج ہے اس کا یعنی ساری کی ساری اسی لیے اس پہلو سے محفوظ کی گئی ہے کہ اسی حقیقت کو خدا نے جب زمین پر ثابت کیا تو ایسے ثابت کر دی یہی قرآن کا پیغام یعنی وہ اپنے موضوع سے اس ابدی پیغام کو آخری درجے میں ثابت کر دیتی ہے کہ جس پیغام کو وہ لے کر نازل ہوئی یہی کرنا چاہیے اس کو اور اگر ابدی سے براد یہ ہے کہ چونکہ ایک زمانے میں ہم کو چار پائی بننا تھی اور دوسری میں صوفہ بنانا تھا تو اس کے احکام دیے جاتے یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے اس کا موضوع یہ ہے اور اس موضوع کو سامنے رکھ کر تو گویا ساری کی ساری کتاب یہی موضوع ثابت کر رہی ہے ثابت کر دیا نا اس نے ایک حقیقت کو کہ بھائی وہ قیامت جو وہاں برپا ہونی ہے دیکھو ہم نے یہاں برپا کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عقلی استدلال سے معاملہ اوپر اٹھ گیا جس چیز کو مذہب کا بنیادی مقدمہ بیسک پریمسز ہونے کی حیثیت حاصل تھی ثابت ہو گئی ایسے ہی ہے نا کہ میں آپ سے بہت لمبی گفتگو کر رہا ہوں بحث ہو رہی ہو بیس دن گزر گئے اس میں کہ قیامت برپا ہوگی آپ نہیں مانتے میں کہتا ہوں اچھا میں کر کے دکھا دیتا ہوں بس بات ختم ہو گئی نا اس کے بعد تو اس کے آگے پھر کیا آبدی میسج ہے جو قرآن کا یہی میسج ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنی شان کے ساتھ جب قرآن پڑھیں گے کیسے اس کو بیان کرتی ہے جی کوئی اور سوال بھی ہے اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا بہت ابتدائی کلاسز میں تو ذرا اس کو دوبارہ سن لی واضح ہو جائے گا بالکل اور اگر نہیں واضح ہوتا تو البیان میں ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لی اپنے دامن دل کو پاک رکھو اور شرک کی اس غلازت سے دور رہو واضح ہو گیا نا پانچ منٹ ہیں
तो आप पाँच मिनट में आपसे सवाल कीजिए जितने भी करने कर लिए दिल के अरमान पूरे कर ले अगली दफ़ा हम ये करेंगे कि इन ये जितनी चीज़ें हैं कि कुरान में कैसे इसकी मिसालें मैं अर्ज़ करूँगा बताऊँगा कि तमसील क्या होती है तासील क्या होती है तालील क्या होती है कैसे कलाम डेवलप करता है ये कुछ नहीं है कोई भारी चीज़ें नहीं है ये बताती हैं कि एक बात कैसे दूसरी बात की तरफ बढ़ती है तो उसको अल्फाज में बयान कर दिया गया है और कोई चीज़ नहीं है बात बयान करने के लिए इसको पढ़ेंगे उसके बाद सिर्फ दो अब मौजूद रह गए हैं उसके बाद ये ज़रा फ़नी नोयीत की बहस मुकम्मल हो जाएगी और आप फिर असल दीन में दाखिल हो जाएंगे यानी दीन क्या है अभी तो हम ये मुताल कर रहे हैं कि दीन की जो किताब है हमारे पास कुरान इसको समझने के क्या मबादी हैं कैसे इस किताब को अप्रोच करना चाहिए तो फिर अप्रोच करके हम दीन समझना शुरू करेंगे तो वो गोया अप्लाइड चीज़ें जो है वो ज़्यादा तो यही है कि अब जल्द शुरू हो जाएंगे जी असल में बात यह है कि इंतज़ार का जो नतीजा है ना वो बशारत है यानी पैगंबर तो मुनकरीन को खिताब कर रहे हैं ना तो ख़बरदार करेंगे वो मान लेते हैं तो बशारत दोनों नतीजा पूरा निकल आता है ना यानी सूरह तोबा में जब आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें जितने क़्यामत में गिरोह बनेंगे वो सारे आ गए यानी वो जो मुनकरीन है जानते बूझते उन्होंने हक का इनकार कर दिया पहले उनको ले लिए उसके बाद वो लोग के जो मुनाफिकत के साथ मामला करते हैं उनको ले लिए कि उनके साथ क्या करना है फिर उसके बाद यानी जैसे ही आप उससे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपके सामने वो मुसलमान आ जाते हैं कि जो मुसलमान हैं मुनाफिक नहीं हैं लेकिन उनसे कमज़ोरियों की वजह से गलतियाँ हो रही हैं उनके साथ क्या मा उस क्यामत में क्या मामला किया गया फिर उसके बाद यहां तक नौबत पहुंच जाती है कि तीन ऐसे तीन यानी मुतयन तौर पर तीन आदमियों का मुकदमा जेर बहस आ जाता है कि जो मुखलिस थे जिन्होंने कोई बुराई भी नहीं की एक फैसला करते वक्त कमजोरी दिखा गए उनका मामला यानी वो इस तरह जेर बहस आता है कि गोया आपके सामने बिल्कुल एक तस्वीर क्यामत की खिंच जाती है और फिर ये बता दिया जाता है कि अब इसके बाद क्या करना है ये तो हो गई बर्फा और दोनों जेर बहस आते हैं देखिए बात यह है कि ये तो बात बात पर है ना मिसाल के तौर पर मैं आप से इस वक्त मुखातिब हूँ तो एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि जो पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि मैं दरमियान में बात कर रहा था बात करते करते मैंने कहा कि देखिए जरा कुर्सी सीधी कर लीजिए तो अब इस बात का तो बाकी इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है यानी एक जिंदा गुफ्तु के दौरान में ये मसला भी आ सकता है ना जब देखिए ना सूरा क्यामा को आप पढ़ रहे होते हैं तो सूरह क्यामा के बिल्कुल दरमियान में ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के रुके अल्लाह में अगर ला तो हर बेल सान तो आप जरा तेज जुबान ना चलाइए इस कुरान मजीद के ऊपर यानी बिल्कुल एक जिंदा हकीकत है जैसे कि पैगंबर पढ़ रहे हैं ना कि आपको ख्याल ये है कि आपको ये पूरा का पूरा बहुत जल्द मिल जाए नहीं इसके बारे में मुतमिन रहे आप हम इसको जमा करेंगे इसकी तरतीब देंगे ये सब मामला करेंगे ये बात बयान करके बीच में जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि जरा ये कुर्सी सीधी कर लीजिए तो फिर उसके बाद कल्ला बल तो हिब्बो नला वो जो असल बात थी उसकी तरफ कलाम लौट तो ये चीज़ समझने की है कि एक जिंदा कलाम जो इंसानों से मुखातिब है तो उसके अंदर वो बातें भी होंगी जो इस वक्त की इस मजलिस से मुतलक है और होनी चाहिए वरना उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी नहीं वो असल में याद करना वहां जेर बहस नहीं है वहां ये कहा गया है कि आप इस जल्दी में मुबतलाना हो कि पूरा आपको मिल जाए कुरने मजीद थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हो रहा था ना तो वो कुरैश ये कहते थे कि ये हर रोज़ एक नई बात सुना देते हैं हमको तो एक ही बार जब कहना है कह दें इसका जवाब है अब ये बात तो दूसरे लोगों से मुतलक नहीं हो सकती हो गया नाजिल अब तो पूरा हो गया 